Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema usiseme maneno haya kwa mwanamke. Usiseme maneno haya kwa mwanamke ni sumu. Mtazamaji wa channel hii mada hii nakwenda sambamba na mada ambayo nimeshaizungumza kwa ajili ya wanawake ambao maneno ambao hawapaswi kuyasema kwa mwanaume mfano nilisema kwamba uweze kumwambia mwanaume ndishawahi kutoa mimba uweze kuzungumzia mambo mengine kuhusu tendo la ndoa ambapo experience yako ya nyuma na wanaume wengine hayo ni mambo ambayo nimezungumzia kwa wanawake sasa leo nakuja kwa ajili ya wanaume usiseme maneno haya kwa mwanamke ni sumu well, kwa nini nimekuletea mada hii ningependa kuambia kwamba hivi kutokana na tofauti iliyopo kati ya ubongo wa mwanaume na mwanamke ni vizuri sana ufahamu kwamba kuna maneno ambayo ukiyasema kwa mwanamke lazima yatapewa tafsiri tofauti na ile ambayo wewe mwanaume umefikiria. Kama umeshaye kusoma kitabu kama unafahamu Kiingereza kina 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 kitabu 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 kinachosema men are from Mars women are from Venus. Utaona jinsi gani kile kitabu kimeandikwa na John Gray. Unaweza kutafuta kwenye Google. Men are from men are from Mars women are from Venus. Inaonyesha kuna utofauti mkubwa sana wa maelewano kati ya mwanaume na mwanamke kutokana na lugha ambazo wanaongea lugha ambazo wanazitumia. Kwa ubongo wa mwanamke kama ingekuwa ni pikipiki ni two wheel drive. Upande wa kushoto na kulia zinafanya kazi kwa pamoja wakati anaongea na kusikiliza. Wakati ya mwanaume ni one wheel drive. Kwa uchukulia mfano wa pikipiki. Mwanamke pande zote mbili za ubongo zinafanya kazi kushoto na kulia. Wakati ya mwanaume ni masuala ya kuongea upande mmoja kuna unaofanya kazi. Kwa nasa kuona jinsi gani mwanaume mwana, mwana anaweza kaanza mchakato wa kulichambua neno moja ambalo umeizungumza unashangaa amekubadilikia <laughs> unashindwa kuelewa kwa nini kumbe tafsiri aliyoitoa ni mbaya mno nimeshuhudia hilo katika maisha yangu na mke wangu mwenyewe yani kumuelewesha mke wangu inahitaji yani mpaka ya, mwingine mpaka unatoa machozi ili akuelewe kwa sababu nampenda lazima nimuelewesha kuna kitu unaona kwamba amechukulia hali kwa hali ya juu sana lakini ukimuelewesha Asmaani kwa sijui mume wangu. Kwa sijui. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho of course ningependa nikwambie wazi kabisa unahitaji kuwa makini sana na maneno unayozungumza mbele ya mwanamke. La kwanza kama usifanye kiapo. Haki ya Mungu, haki ya Mungu. Kweli kabisa na hapa. Mimi si na hapa, na usifanye hivyo. Unapotoa kiapo cha design kama hiyo sije haki ya Mungu si na nini? jitahidi sana uwe mlokole wa kweli ambaye <laughs> Yesu anasema ukisema ndio iwe ndio iwe ndio na ikisema hapana iwe hapana ujitahidi uwe mlokole haswa uliokoma kinyume na hapo utaingia kwenye mtego mkubwa sana asilimia kubwa ya, ya wanaume sasa hivi wana wa, wameshashtuka kwamba wanawake ni wasaliti sana sawa so, asilimia kubwa ya wanaume wameshajua wa, kwamba wana, wanawake siku hizi kwa kuchepuka hawajambo sawa <laughs> so, sasa usifikirie kwa nini wanachepuka kuna mambo mengi ambayo wanaume wanashindwa kuwaelewa kiasi ambacho wanawake wanaona kuchepuka is okay ni sawa tu <laughs> nakutana na kesi nyingi za kina mama wanaochepuka lakini ah i say na tisha kweli kwa hiyo jitahidi sana kuepuka kuapa kwa sababu yeye mwenzio anakuchukulia wewe ni mwongo unaposhindwa kutimiza hadi moja. Siku zote hata kuamini. <laughs> na kwa bahati mbaya kwa umeweka na password kwenye simu yako, hata password yake password haijui. Ani hapo tena ndio umejiloga. <laughs> Sawa, watu yashangati mwanamke amebadilika. Unashindwa kuelewa. Kumbe mwenzio anakusanya kosa la kwanza juzi ili yote yanawekwa. Akili yake na sehemu mbili. Kwa hiyo inachekecha ili inaliweka. Unajua kwenye simu kwenye simu kuna mahali unasema save delete ye yeah, ku delete wa delete ana sehemu ya ku delete ya kwenye akili mwanamke <laughs> ana kama yeye amekusame lakini baby kachojo ana ana sehemu ya ku save sawa ana mafaili toka wapenzi saba walio kutangulia una wewe uji unapimwa na wanaume wangapi wanaopimwa wale kwa waaminifu nakutana na kesi nyingi kweli nimeolewa na huyu lakini bado namkumbuka mpenzi wangu samani nimeolewa yani kama leo nimekuwa nimekuwa na bibi ndio fika jana sawa nimesoji nimekuta kama kama nne kutoka kwa wanawake nimeolewa lakini namkumbuka mpenzi wangu samani yani nilo shangaza nimeolewa lakini bado namkumbuka mpenzi wangu samani bado naamnaye 
sio kwa sababu ana ubomu kubwa ah anajua anajua jinsi ya kuongea naye kwa story tena moja kaja usindi kwangu iko ndani ya ndoa miaka 8 sawa kaja iko ndani ya ndoa miaka 8 anambia doctor nachepuka sawa mwalimu ni mwalimu sawa sawa doctor nachepuka kwa hiyo mwaka wa pili niko nachepuka sawa sasa na hisi mume wangu ameanza kuhisi kama na namsaliti lakini shida iliyopo sasa kumwacha yeye mwanaume na shindwa <laughs> akisema yani mimi mwenyewe namwambia leo ndio unaniduma mara ya mwisho sawa leo ndio unaniduma mara ya mwisho yani mwanaume anasema leo ndio mara ya mwisho kabisa nisije kavunja ndoa yangu na watoto wawili sawa nikamuuliza kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu nani mtamu zaidi akasema mna wote watamu nimekuwa <laughs> kama sukari sukari mwenye duka ile na duka ile yote vita sawa tutamu wake sawa <laughs> basi ba nikamwambia swali la pili kwenye pesa nani ana pesa nyingi ana pesa ni babaishi mimi na kazi yangu nzuri tu pesa ni babaishi nikamwambia swali la tatu kati ya mume wako na huyu mchepuko nani muongeaji mzuri akasema ah huyu yani huyu ni mtamu kwa hiyo muongeza ni utaki uondoke yani msikilize tu anastoria anazotea hii ni kesi ya pili sawa ni kesi ya pili kukutana na mwanamke anakaa na mwanaume kwa sababu ya maongezi tu sawa yani kwa hiyo muongeaji wake tu yani kesi ya pili ndio mwingine wao ni yeye ni hivi karibuni. Kwa hiyo jinsi tunavyoongea na mwanamke na mwanamke kuwa makini sana, sawa? La pili ambalo unapaswa uliangalie katika mahusiano yako na mapenzi uliepuke kulisema ni kumsifia mwanamke mwingine, sawa? <laughs> kumsifia mwanamke mwingine, sawa? <laughs> Umemwona yule alivyo mzuri? Unamwona yule alivyo vaa, anapendeza eh? Aipendeza? Hajalishi unamsifia mama yako au nani? Ni mradi ni mwanamke. Kacho njo hilo linamuumiza mwanamke kupita maelezo. Yaani wanifanya mimi sijui kuvaa eh. Yaani wanifanya mimi sijui kuvaa. Haya bwana. Wako wenzao wananiona mimi najua kuvaa. Wewe sijui. Wewe sijui kuniona mimi navaa. Haya. Ngoja wako wenzao wanaambia kuniona navaa. Na na sifiwe kila siku ofisini. Nampanga kuandaa mada. Usaliti makazini sawa. Jisingeni usaliti makazini unatokea hiyo mada naiandaa kwa hiyo wazungu wanaita eh, eh, na, wanaita eh, office romance wazungu wanaita office romance naiandaa hiyo mada wale jinsi watu kazini wanavyosaliti ni jinsi yani mbinu gani wanatumia kama tana na kulambana lambana hiyo mada inakuja kwa hiyo usimsifie mwanamke mwingine mbele yake awe ni mama yako ni dada yako si shangazi yako forget about them as long as you are this woman unapokuwa na huyu mwanamke wanawake wengine wote sahau sawa ndio maana wanawake wapenda tu kuondolea macho sijui umekaa kunaendesha gari na kuondolea mawao makubwa kule unakuta matako makubwa umeona kule ya mke wako ya kutoshi wewe kwa ni mke wako ana matako au na wanaipendezi wana kuondolea wanawake wengine sawa jisui ya bwana sawa lingine ambalo unapaswa uepuke kumwambia mwanamke ukoje wewe ukoje wewe unajua Yaani yaani <laughs> unavaa nguo uliyovaa jana wiki iliyopita. Yaani unavaa nguo uliyovaa wiki iliyopita ikoje? Hivi kwa utamaliza kicha kula chote kile. Utamaliza. Hivi kwa <laughs> unaona maneno kama hayo, sawa? Yanasaidia kumfanya mwanamke uone kwamba yeye ni mjinga. Na ukimwona mjinga wakati wewe wenzio unamsifia huko, eh? Atachepuka na akasa ukiwa na kibamia, kachonja. <laughs> ukoje wewe, ukoje. Haya. <laughs> Wewe unaona anisifia na anambia ukoje? Kwa hiyo ni jitahidi sana kutoka mambo ambayo unaonyesha kwamba wewe mtu ndivyo alivyo. Sawa. Pendi nyingine ambayo napenda kuangalia kwamba kuzunguzia story za mpenzi wako wa zamani. Sawa, hata kama alikuwa na matako makubwa kuliko yule naye. Kamwe usizungumzie mpenzi wako wa zamani haijalishi. Sawa. Ako unaye tunamuuliza eti mpenzi wako wa zamani alikuwa na kibamia au tango? <laughs> alikuwa na kibamia au tango? Aipendezi bwana, sawa. Aipendezi sana kuuliza maswali kama hayo. Kwa hiyo kalia kimya wanaona kama hayo ajalisi usimize maswali kama wewe haya yale lingine ambalo linakuepuka vile ni msaizo nguzia mahali pengine usiulize maswali juu ya penzi wako wa zamani sawa usiulize maswali haya lakini kuna swali lingine ambalo fukuzi inaitwa maswali baridi epuka maswali baridi maswali baridi ya koje hivi wewe unapendelea kula chakula gani leo tutoke twende wapi sawa yani unaomba ushauri kutoka kwa mwanamke leo twende wapi leo Unapendelea kwa chakula gani? Si unapendelea ni no 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 no. Epuka tumia akili yako ndio kichwa. Biblia inasema mwanaume ndio kichwa cha familia. Kwa hiyo wewe ndio ujue kwamba bwana unaanza kumsoma ah tukaenda hotelini kwa anapenda kuangazia chakula fani. Tukaenda hotelini anapenda soda ina fani. Anapenda chakula cha fani. Kama anapenda sambusa hata kimara nyingine ukiwa ukiwa kazini nunulie sambusa mbili mpeleke bwana. Mbona anapenda sambusa mkutia sambusa. Please think about it. 
Ndio, mada mada ile nasema kwamba <laughs> naichukia Valentine Day watu wameshaanza kufikiria si nitatwaza wadigari kwenye Valentine Day. Naleta mada nyingine za Valentine hapo utashangaa yani kusubiri. Anyway, kamwe usilete maswali bageti. Si si unapendelea nini si nini na nini a a mwache mwenye ajiongeze msome afanye kitu sambamba na yale ambayo ameshakwambia umeyaona. Neno lingine lugha nyingine ambayo unapaswa uiepuke. Hivi kweli? Sawa, hivi kweli? Hivi kweli unaweza kusema hayo kwangu? Hivi unahitaji viatu vipi wewe? Eh? Unahitaji vitu vipi? Unahitaji mkoba mpya? Hivi kwa hivi unaona maswali kama hayo inaweza uwe ni mweho. Hajui anacho anachokitaka sawa. Sawa, huyu sio mweho ana akili zake. Kwa hiyo usimdhalilishe kwa kumwambia hivi wewe. Haipendezi kabisa. Mambo kama ni ya kuepuka. Ah, <laughs> swali lingine ambalo unapaswa kuambia <laughs> ni kwa kandia. Sawa. <laughs> Inafanana na ile nyingine kwamba usizunguze juu ya wapenzi wa zamani na kumuuliza wazao pesa lakini usikamu usiwakandie wapenzi wako wa zamani si mpenzi wangu alikuwa anauke mpana si ni nani ah ah hataki usikia haya hapaswi kusimuliwa habari za wapenzi wako kama alikuwa alifichaa ah ah sawa hako hataki kusikia habari za wapenzi wako zamani ni kero ya hali ya juu sana mm. lingine ni kumsifia kwamba wewe ni mzuri kuliko marafiki zako ana marafiki zake wa kike wengi wengine wana matako makubwa kuliko yeye wana mapaja manene kuliko ya kwake sawa sasa hmm? usio ukarogo hata kama ni mzuri kupita wote kumwambia kwamba wewe ni mzuri kuliko marafiki zako maana yake nini tafsiri anayoipata ni kwamba ukikutana na mwanamke mzuri kuliko yeye utamwacha au utamsaliti Simeanza kulinganisha. <laughs> sawa. Si yeye yes, ndio mzuri wa wazuri. Sawa. <laughs> yeye yes, sio mzuri wa wazuri. Kwa hiyo unamwambia wewe ni mzuri kuliko marafiki zako wote. Maanake aha, kumbe kigeuzi wako ni uzuri. Kwa hiyo ukutana na mzuri kuliko mimi utani saliti. Utamtia huko alafu unakuja unaniambia hapana. Yule is just a friend, ni rafiki tu. Haipendezi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo unapaswa uiepuke usijue kujiletea majanga katika mahusiano yako. Kuna mambo mengine of course ambayo yanakuja kwa hiyo usije ukaondoka kwa wanawake ambao wanaangalia video hii na kuletea mada inayosema mnato wa uke unavyotengenezwa mnato wa uke unavyotengenezwa hiyo ni mada nyingine naoletea wanawake alafu kuna mada nyingine ambayo inakuja inasema eh, mambo ambayo wanaume wanapenda kuyasikia mambo ambayo wanaume wanapenda kuyasikia na mada nyingine ambayo inafuata hiyo mambo ambayo wanawake wanapenda kuambiwa sawa kwa hiyo mambo ambayo wanawake wanapenda kuambiwa na mada nyingine inakuja mambo ambayo wanaume wanapenda kusikia wanawake wakiyasema upo hapo kama hujajisajili leo ndio usikia kujisajili tafadhali tafadhali sana naomba ujisajili kwa sababu gani unapojisajili najua aha kumbe watu wanafaidika na haya mafundisho kwa hiyo kuna kibox cha kundu pale mkono wako kulia pale chini ya hii video sawa kuna kibox cha kundu kibadilika subscribe bofia pala kisha bofia kuna maelekezo yatakuja kutoka youtube kwa namba yako ya simu utapata taarifa hapo kwa nimeweka video mpya haraka sana youtube kwa gharama zao wenye wajuzi wanavyokupenda watakutumia message ili uweze kupata hiyo video na kuiangalia haraka sana tangazo ambalo nimependa kulitoa ni hivi ni kwamba nimeandaa video za kufundisha mwanamke jinsi ya kushika mapungu ya mwanaume jinsi ya kushika maeneo mengine na maneno mengine jinsi ya kumfurahisha ya kumnogesha mwanaume sawa nimeandaa video ya mwanaume jinsi ya kumfikisha kileleni mwanamke hatua ngapi vitu gani vya kufanya hizo video nilisema huko nyuma kwamba unaweza kuzitumia kwa njia ya WhatsApp sasa nimegundua haitawezekana kutuma kwa WhatsApp nataka tangazo maalum kwa ajili ya hilo lakini nimependa nikwambie kwa sababu unaangalia video hii mwenda umeisha angalia hilo tangazo lao zile video zinajibi zi, 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 4 sasa na MB 1400 sasa uweze kuzangalia kwa njia ya WhatsApp kwa hiyo sasa nitakutumia hizo video kwa kama una anwani ya Gmail utaziangalia kama unavyoangalia hapa kwenye YouTube sawa so, utaziangalia bila gharama kubwa kama unavyoangalia hapa kwenye YouTube ukiwa na anwani ya Gmail Gharama yake unalipia shilingi afu kumi sio bure. Shule inauzwa, sawa, elimu inauzwa. Sasa hivi unaangalia bure nakupa elimu ya bure lakini hiyo hiyo ya vitendo vya jinsi gani ya kutombana na mwanaume mpaka mwanaume aache kufikiria wanawake wengine au kukumbuke wewe. Inahitaji kazi, sawa. Uwezi ukathaminiwa kitu ambacho unacho. Unathaminiwa kitu ambacho unacho. Kwa hiyo jipange, tafuta shilingi afu kumi, uwe na anwani ya Gmail, unanitumia na kurushia haraka sana yani ni so hizo nimeisharusia watu wachache sawa ha wamelipa mwingine yuko kahama wawili wako Dar es Salaam mwingine yuko hapa Mwanza ni vitu vitamu sawa 
jisajili. Kwa hiyo kama unaangalia kwa mara ya kwanza na kualika kuna mada zaidi ya 200 kwenye channel. Sawa? Chukua jina lile. Unaona picha yangu mkono wangu mkono wako kushoto. Jina picha pale kuna jina Paul Mwaipopo. Chukua ile jina Paul Mwaipopo libandike pale juu pa maandikwa search jiandike pale juu alafu click pale bofia pale yanakuja mamada yote 200 unachagua lipi uangalie nakwambia channel hii utaipenda inakuja vitu na vitu vitamu siku zote unaweza kuangalia usiku kucha maana ni channel iliyobarikiwa na bwana na kubariki katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu we na maisha matamu yaliyojaa furaha na ushindi na uwezo wa kuwa na self control amen